desde una parte de la historia de la humanidad, como seres humanos perdimos el balance con la naturaleza, empezamos a consumir más recursos de lo que la naturaleza nos proveía y en particular eh, vimos que hay un área que no estaba siendo explorada, que ni ahí no estamos hablando ni siquiera de plantas ni tampoco de animales, sino que estamos hablando de microorganismos y específicamente hongos. Umami Lab nació con el propósito de vincularnos con los chefs. Básicamente nosotros tenemos un ingrediente, tenemos la ciencia, nos faltaba el arte. La creación de rice y los ingredientes que hacemos en Dan Properly tienen un propósito que es que sean ingredientes primero sostenibles, 100% naturales y saludables. Y ahí es donde nace rice, principalmente como eh, un saborizante 100% natural que permite mejorar la experiencia de consumo de los alimentos. Alimentos que sean más saludables pueden ser más deliciosos. Alimentos que estemos buscando ingredientes de otro origen pueden entregar una experiencia excepcional de consumo para cualquier tipo de consumidor. En general, mi cocina es una cocina de, de sabores, bien explosiva. Y cuando lo sentí y de repente lo probé en la carne y la pimienta fue una cuestión que me explotó en la cabeza. Fue como, bueno, quiero esto, lo quiero, lo necesito, lo quiero probar con todo. Me gustan lo, los, los proyectos diferentes, me gustan los proyectos que son disruptivos. Y veo en, este, en Rice, eh, ya empresarialmente hablando, algo, algo que no está. Sí, no está, esto no está. Esto, o sea, están dando una alternativa totalmente diferente. Y siento que, que este producto de verdad abre un abanico muy grande para la gente que que le gusta cocinar de otra forma y mirarla y entender la cocina de otra forma. Entonces poder realzar sabores eh, de forma más natural, lo vuelvo a recalcar porque es algo que no se hace, eh, es sumamente importante, sumamente importante. Yo creo que el umami podría ayudarme a sacar recetas como del cajón para potenciar un poco más el sabor. Aparece un nuevo ingrediente, eh, lo probé y está bueno, y eh, no, está, no, está, no ha sido usado, entonces está bueno ser como ahí de los primeros en empezar a jugar con esto. Este producto lo que va a hacer es que lo que yo quiero que sea más importante en el plato resalte. Y eso es entretenido, como verlo desde otro punto de vista, desde otra forma. Poder potenciar nuestros tipos, cada uno de su gastronomía y su coctelería, creo que podemos hacer algo histórico. Entonces, en esta mesa teníamos nueve líderes distintos, ¿cachai? Que vamos a poder trabajar súper bien, yo creo, colaborativamente cada uno desde, desde su expertise y aportando lo que, lo que más sabe o lo que más le gusta hacer. Pero la verdad es que el grupo tuvo una cohesión súper buena desde un inicio y todos se llevaron súper bien y trabajamos súper rápido. Eh, teníamos harta idea eh, muy similares. Porque tiene que tener conexión desde el día, desde que la persona se sienta en la mesa hasta que se para, todo tiene que combinar. Porque de eso se trata. Hacer una cena de 10 tiempo con 10 personas diferentes que todos tienen diferentes personalidades. Creo que todas las personas que están aquí son personas sumamente capaces. Entonces me, me alivió y me tranquilizó un montón porque en realidad eh, son pares. Y entre pares tenemos que ser capaces de desarrollar cosas. Nada, feliz de compartir con ustedes. Tal, conozco a todos un poquito de lo que hacen. Creo que vamos a llegar a un buen puerto, muy entretenido. 1, 2, 3, snack. 4, 5, 6, fondos. 7, sí, prepostre. 8 y 9, postre. Lo que nos une a todos es el amor por la, por la gastronomía, por la cocina, por la comida, por, por compartir con la gente lo que hacemos. Yo creo que por ahí va la cosa. Pero ya cuando uno empieza a disfrutar y sentir lo que está haciendo, creo que ahí está la, la verdadera esencia de la cocina. Disfrutarlo. Con todo, sino para qué, como dice sí. la <risa> Me tomo las cosas con tranquilidad, todo su tiempo, 
al igual que en la cocina, todo su tiempo. Ahora que viene el calorcito, aparecen las frutas, dulces, llenas de agua, para hidratarnos y darnos energía para encarar el día. Y en el invierno se cosecha toda la despensa para poder tener ahí energía el resto del año. Y, y eso es un poco la cocina que, que hago, o bueno, lo que se inspira. Trato de enlazar todo lo que tiene que ver eh, con la coctelería urbana, cosas que podemos encontrar en la ciudad. Eh, diariamente yo paseo por Santiago y puedo encontrar distintos lugares donde puedo pillar un jazmín, una buambilia, un hibiscus, algo que finalmente trato de sacarlo y seguir dándole vida dentro de un cóctel pero poder traer eh, recuerdos emotivos a través de un plato que es 100% basado en plantas, creo que eso es lo que de alguna manera es el gran desafío para mí, que sigue siendo un camino muy largo, y para las nuevas generaciones también. El raíz es eh, temperamental. Te manda para un lado, para el otro, eh, te sube la acidez, te baja el dulzor, te no sé qué. No, todavía no tengo cómo, no sé cómo funciona, no te podría decir cómo, este es el patrón de comportamiento. Que persistan ciertos aromas mucho más tiempo de lo normal en boca. Entonces eso te, va dejando, te deja como una sensación, hace que estén más presentes algunas cositas que, que podrían quedar como detalles si no tuvieran. Y eso está interesante. Elegí la cebolla, porque también es como un ingrediente que todos tenemos a la mano, que es, lo conocemos, que tiene mucho azúcar y que tiene mucho umami. a caramelizar la cebolla sin, as sin aceites, sal, un poquito de sal nomás para que suelte más jugo, pero así a contacto con el sartén directo y que vaya perdiendo agua, perdiendo agua, perdiendo agua. Una vez que esté bien caramelizadita la vamos a cubrir con agüita para hacer la base de nuestra salsa. La coliflor en este plato es como, el, como la hoja en blanco. La idea en este plato es que lo que reluzca es la salsa. Esta es la textura que queda solo del jugo de cebolla reducido. el centro, un poco de coliflor frita, vamos a poner la salsa, elegí un postre porque creo que el producto al explotar el umami y al ser extraído de hongos eh, es un sabor muy particular de la cocina salada. Y creo que para mí fue, o en general, fue un gran desafío poder agregar rice a un postre, a lo dulce. Eh, creo que cuando unimos como la sal y el azúcar siempre pega bien, pero en este caso un sabor tan potente como rice había que, que llevarlo como algo más innovador y que mejor que un chocolate, un ácido. Le vamos a dar un toquecito más como de postre de restaurante a nuestro plato, obviamente. Y acá lo que tenemos es una masa de twill. Siempre quiero que quede todo perfecto. El desafío más grande, más que el postre en sí, fue trabajar el umami, o sea, trabajar el rice con lo ácido, con lo cítrico. Bueno, los detalles siempre han marcado la diferencia en general, en todos los ámbitos, pero en la cocina es más. Hoy en día por lo menos ya se habla de esto, es más fácil. Por ende también abre las puertas a nuevos ingredientes como rice y como otros, eh, que también nos permiten poder potenciar más este tipo de cocina de pastelería y llegar a los niveles más altos. Creo que de esto se trata la búsqueda, la innovación, y sacar todo el potencial que tenemos dentro y llevarlo a un plato donde podamos eh, generar sensaciones y lo mejor de todo, que estamos haciendo historia. Es 
una prensa de flores que la armé de manera súper rústica. Y, eh, básicamente son dos tablitas con un par de pernitos. Eh, utilicé para poder hacer lo que yo creo que hacíamos todas o todes cuando éramos chicos y encontrábamos alguna florcita bonita, algún recuerdo y queríamos guardarlo, sabíamos que la flor se iba a marchitar, lo metíamos entre medio de, de, de los libros. Acá voy a incorporar unas gotitas de rice a este jugo natural de piña. No lo incorporo directo en el alcohol, a pesar de que se diluye bien, diluye mucho mejor en otras soluciones líquidas, así que lo vamos a tirar directo acá en el jugo. Ya, y ahora el limoncito para darle el toque cítrico. Y esto se bate en seco. Eh, la botánica urbana para mí es eh, la forma de volver a mí misma eh, haciendo o creando resistencia. Esta noche ha sido fantástica, lo pasamos súper bien, estamos ya listos, ya achicamos y ahora estamos discutiendo dónde nos vamos a celebrar. Me sorprendió mucho lo que han presentado, eh, me sorprende mucho cómo quedan las tecnologías o la tecnología que han utilizado en los diferentes platos y en las diferentes propuestas. Una experiencia eh, donde la innovación cobra vida. Yo creo que este tipo de instancias generan mucho valor a nivel de ecosistema. O sea, súper importante también ver a otros emprendedores que están haciendo cosas disruptivas, innovadoras. La innovación, la creatividad, así que eso, eso se vio muy, muy bien la puesta en escena. Como un elemento puede generar un cambio también a nivel de, de las personas, creo que es súper importante. Y también en un aporte y en el impacto positivo que generamos en la sostenibilidad. Lo que más rescato es que con esto también estamos volviendo a lo, a lo, a lo natural.
Bye.